Hi friends, welcome to Sharon Home Cooking. என்னடா பலாக்காய் வச்சிருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பலாக்காய் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரியாணி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பலாக்காயில் அந்த மேலே இருக்கிறத முள் பகுதியை ஃபுல்லாக வெட்டி எடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெட்டி எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்ன க்யூபாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கலர் மாறிடும் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் போட்டு வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணியை இருத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடுங்க தண்ணியை இப்போ அந்த ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மிளகாய்த்தூள் உப்பு ரெண்டத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி கொஞ்சம் வீடியோ ஃபோட்டோஸ் மட்டும் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோஸ் வந்து என்னால் ரெக்கவர் பண்ண முடில ஸோ நான் அந்த ஃபோட்டோஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு இது இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த மிளகாத்தூள் உப்பை வந்து நல்லா போட்டு பரட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா இஞ்சி போட்டு விழுது அப்புறம் தாளிக்கு தேவையான கரம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அண்ணாச்சி பூ எல்லாம் ஸோ புதினா கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லி எந்த அளவுக்கு போட்டிங்களோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி வாசனை வந்து ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் அண்ட் வாசனை வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லாக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேறு பிரியாணி மசாலாவே ஆட் பண்ண வேணாம் இதுவே போதும் நமக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க அகலமான பாத்திரம் அண்டு ஹெவி பாட்டம் பாத்திரமாக இருக்கணும் எப்பயுமே அதில் வந்து சட்டி காஞ்சோடனே எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து கூடவே ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பலாக்காய் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் டீப் ஃப்ரை வேணாலும் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமேன்றதுக்காண்டி ஷேலோ ஃப்ரை மட்டும்தான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணால் டீப் ஃப்ரை பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அதே ஆயிலில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த ஆயிலே தான் பாருங்கள் அதில் மிச்சம் இருந்த ஆயில் அதில் கொஞ்சமாக டிஷ் தேவை இந்த ஆயிலே போதும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா போதும் நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் திருப்பி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆயில் காஞ்சோடு நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக அதை போட்டுட்டு பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாவோட கலர் வந்து நல்லா தோப்பாருங்க ஒயிட்டாக மாறணும் அதோட காரம் ஃபுல்லாக இறங்கணும் அந்த ஆயிலில் ஸோ அந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து வெங்காயத்தை போட்டுடணும் வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம புதினா கொத்தமல்லி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் வந்து பாதி பாதியாக போடணும் மூணு வாட்டியாக போடணும் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு அண்ட் தக்காளி அதையும் போட்டுவிட்டு இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வேகணும் அதாவது வதங்கணும் நல்லா வதங்கணும் ஸோ நல்லா வதக்கிடுங்க வதக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் அதில் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த கிளிப்பிங் என்கிட்ட இல்லை தயிர் ஆட் பண்ணுறது ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தயிர் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த பலாக்காயும் இதோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்களா இப்போ இதுலேருந்து என்னோடய வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் வீடியோ கிளிப்பிங்கோட உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த பலாக்காயும் அதோடு போட்டு நல்லா ஃபிக்ஸ் பண் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அந்த கிரேவியோடு ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தயிர் இவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அண்டு ஆல்ரெடி வறுத்து வச்ச பலாக்காய் அண்ட் தாளிக்கை வந்து கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் நான் எடுத்து வச்சுருந்தது அதை தான் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு வதங்கி எல்லாமே ஒன்றானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி நான் வந்து இதில் வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து மிளகாப்பொடியை வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு கூட பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த பலாக்காயிலும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டு பரட்டியிருக்கோம் அதனால் காரம் வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் உப்பு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆல்ரெடி வெங்காயம் தக்காளி வதங்கும் போது இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதனால் இப்போ ஆட் பண்ணல பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வதங்கியிருக்கு அந்த பொடிங்களோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி பலாக்காய் பரட்டியிருந்தால அந்த தண்ணி அந்த பாத்திரத்துலேயே தண்ணி அளந்து
ஸோ எல்லா த அரிசியில் இந்த எல்லா தண்ணியும் வடிச்சுட்டு போட்டிருக்கேன் நம்ம ஆல்ரெடி அரிசி வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு அதனால் வந்து நல்லா ஜென்ட்லாக கலக்கி விடுங்க பையை கலக்கி விடுங்க எல்லாட்டையும் அரிசி வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ அரிசியும் போட்டு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க எப்பயுமே பிரியாணியில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சோண்டு சீரகத்தூள் போட்டால் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ற சீரகம் இல்லை அதனால் சீரகத்தை வந்து கசக்கி போட்டிருக்கேன் சீரகத்தூள் இல்லாதனால அண்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதம் உள்ள கரோ புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் வந்து மேக்சிமம் பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ணாதீங்க புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுங்கள் அதோடய ஃப்ளேவர் தான் வந்து பிரியாணியே உங்களுக்கு தூக்கி காட்டும் நான் இதில் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணல பிரியாணி மசாலாவா வேறு எந்த ஐட்டமே யூஸ் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதினா கொத்தமல்லி மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் அவ்வளோதான் நீங்கள் சீரகத்தூள் இருந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் அது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சீரகத்தூள் இல்லாதனால தான் நான் அதில் வந்து சீரகத்தை தேய்ச்சிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வச்சு அது மேலே வந்து லைட்டாக நெய் ஊற்றுறேன் நெய் இந்த டைமில் ஊற்றுறோம்னா வந்து சாப்பாடு ஒன்றோட ஒன்று அரிசி வந்து ஒட்டாமல் உதிரியாக வரும் ஸோ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை வந்து மூட போகிறோம் இல்லாட்டி வந்து அடுக்கியில் வந்து அடி பிடிச்சிடும் அதனால தான் இப்போ வந்து இந்த ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் கிண்டி விட்டுட்டு மூடுறது ஸோ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு தெரியும் பாதி அரிசி இப்போ வந்துருச்சு ஸோ குக்கரை மூடி விசில் போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக விசில் வந்துடும் விசில் வராட்டினாலும் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் விசில் அடங்கிடுச்சு இப்போ என் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்து எல்லாமே உதிரி உதிரி அரிசி ஃபுல்லாக உதிரி உதிரியாக தனியாக நிற்கிதுன்னு பார்த்திங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பிரியாணி எதுவுமே ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டலை குழையலை ஸோ எப்பயுமே எடுக்கும் போது பையன் ஸ்லோவாக எடுங்க பார்த்திங்களா உங்களுக்கு சூ ரெட் சுவையான சூப்பரான பலாக்காய் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு வித் தயிர் பச்சடி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you for watching. If you are watching this channel, subscribe to our channel.